পৌর নির্বাচনের আগে উত্তর চব্বিশ পরগনার অশোকনগরে সাংগঠনিক পর্বের এক অনুষ্ঠানে এসে আবারও বিরোধী শিবিরের উপর এক হাত নিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ অশোকনগর রাধা কেমিক্যালসের মাঠে বিজেপির সাংগঠনিক সভায় এসে সাংবাদিক বৈঠকে দিলীপবাবু জানান রাজ্য সরকার জমি দেয়নি তাই ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি সেখান থেকেই সিমি জেএমবি আলকায়দা জমায়েত জঙ্গিরা রাজ্যে প্রবেশ করে বিভিন্ন জায়গায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে ও অস্ত্র কারখানা তৈরি করছে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিত শাহের ওড়িশার বৈঠক নিয়ে এদিন দিলীপবাবু যথেষ্ট অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেন তার দাবি মুখ্যমন্ত্রী যখন তখন নিজের মত বদলাতে পারেন এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের বৈঠক সম্পর্কে দিলীপবাবুকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন এই বৈঠক আরও আগে হলে রাজ্যের মানুষের জন্য ভালো হতো মুখ্যমন্ত্রী যাবেন বলেছেন কিন্তু কাল সকালে হয়তো বলবেন যে আমি যাব না ওনার তো ঠিক থাকে না মাথার কখন কি করেন আমরা আশা করব উনি যাবেন কারণ পশ্চিমবাংলায় সুরক্ষা সবচেয়ে বেশি দরকার এক হাজার কিলোমিটার যা এখনও পশ্চিম বাংলাদেশের সঙ্গে সীমা আমাদের অসুরক্ষিত রাজ্য সরকার জমি দেয়নি বলে কেন্দ্র সরকার সেখানে বেড়া লাগাতে পারছে না সেই জন্য বাংলাদেশ থেকে সিমি আল কায়দা জামাত জেএমবির লোকেরা ঢুকে সারা পশ্চিমবঙ্গে জেলায় জেলায় বোমা বিস্ফোরণ করছে অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা তৈরি করছে অশান্তি করছে তো সবচেয়ে বেশি আর বাংলা যদি অসুরক্ষিত থাকে তাহলে ভারতবর্ষ সুরক্ষিত হবে না